మీరు తోడుండి మీరే మహిం పొందమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామం ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము పరమతండి మామే క్రీస్తునందు చేరు వచ్చిన మీ అందరికీ యేసు క్రీస్తు వారి శుభనామంలో వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిద్దాం ఈరోజు మరి ప్రకటింపబడినట్లుగా క్రైస్తవులు అపార్థం చేసుకున్న అంత్య దినములు ఏది అంశం క్రైస్తవులు అపార్థం చేసుకున్న అంత్య దినములు అనే అంశాన్ని మనం మాట్లాడుకుందాం ఎందుకు ఈ అంశాన్ని మాట్లాడవలసి వచ్చింది అంటే క్రీస్తుడు అక్కడ జరిగిందా జరగలేదా అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందులో అంత్య దినాల గురించి సబ్జెక్టు టచ్ చేయడం జరిగింది మరి అంత్య దినాలు అంటే ధర్మశాస్త్రానికి అంత్య దినాలు అని మాట్లాడాము అయితే చాలామంది అంత్య దినములు అంటే అది క్రైస్తవ యుగానికి అంత్య దినాలు అనుకుంటున్నారు క్రైస్తవ యుగానికి అంత్య దినాలు అనుకుంటున్నారు అయితే బైబుల్లో ఎక్కడా కూడా క్రైస్తవ యుగానికి అంత్య దినాలు అని దేవుడు ఎక్కడ కూడా వ్రాయించల ఆ యుగం శాశ్వతమైంది క్రైస్తవ యుగం క్రీస్తు రాజ్యం లేదా క్రీస్తు సంఘము అది శాశ్వతమైంది యుగ యుగాలు నిలిచిపోయేది ఈ నిలిచిపోయే దానిని కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారు అంటే భూమికి అంతం ఉంది భూమికి అంతం ఉంది యేసు క్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు ఈ క్రైస్తవ యుగం అంతం అయిపోద్ది అని భావనలో ఉన్నారు అయితే సందర్భాన్ని బట్టి మనం ఆలోచిస్తే మరి అంత్య దినాలు అనేది క్రైస్తవ యుగానికి సంబంధించిన లేదా ధర్మశాస్త్ర యుగానికి ధర్మశాస్త్ర యుగం అంతానికి సంబంధించిన వారిని మనం ఆలోచిద్దాం అలా ఆలోచించకపోతే సందర్భానుసారంగా ఆలోచించకపోతే ఏమొస్తుంది అపార్థానికి దారి తీస్తాం కాబట్టి అంత్య దినాలు అనేది అది క్రైస్తవ యుగానికి అంత్య దినాల లేదా ధర్మశాస్త్రానికి ము ముగింపు దినాల లేదా అంత్య దినాల కడపటి దినాల ఎందుకంటే అంత్య దినములు అనే దానికి బైబుల్లో చాలా పర్యాయ పదాలుగా వాడబడింది అంత్య దినములు అని ఈ దినముల అంతమందు అని కడపటి దినములు అని దినముల అంతమందు అని యుగాంతము అని ఈ అంత్య దినాలు అనే పదాన్ని చాలా విధాలుగా పరిశుద్ధాత్ముడు వాడినట్టు మనం చూస్తాం అయితే ఎక్కడ మొదలైంది ఈ మాట అంటే ఆది కాండం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మొదటి వచనంలోనే ఉంటుంది అన్నమాట మొదటి వచనంలోనే యాకోబు గారు తన పిల్లల్ని పిలిచి అంటే ఈ సందర్భం అంత్య దినాలు అనేది ఎన్ని రకాలుగా బైబుల్ వాడబడింది అనేది మొదట మనం చూసుకుందాం యాకోబు తన కుమారులని పిలిపించి ఇట్లనేను మీరు కూడి రండి అంత్య దినములలో మీకు అన్నాడు అంత్య దినములలో మీకు అన్నాడు అక్కడ క్రైస్తవులు ఉన్నారా ఇస్రాయేలీలు ఉన్నారు చాలా మంది అనుకుంటారు అంత్య దినములు అంటే ధర్మశాస్త్ర యుగానికి అంత్య దినాలు ఉన్నాయి క్రైస్తవ యుగానికి అంత్య దినాలు ఉన్నాయి అనుకుంటారు ధర్మశాస్త్ర యుగానికి అంత్య దినాలు ఉన్నాయి క్రైస్తవ యుగానికి అంత్య దినాలు ఉన్నాయి అనుకుంటారు చాలా పొరపాటు ఎందుకంటే అంత్య దినాల గురించి మొదటి ఎక్కడ ప్రస్తావించబడింది అంటే ఇదిగో ఇక్కడే ఆది కాండం నలభై తొమ్మిది ఒకటిలో ప్రస్తావించబడింది బైబుల్ ఎక్కడ చెప్పినా అంత్య దినాలన్నా దినములు అంతమందన్నా కడపటి దినాలు అన్నా 
అది ధర్మశాస్త్రము యొక్క అంత్య దినాలు లేదా ధర్మశాస్త్రము యొక్క ముగింపు దినాలను ఉద్దేశించి చెప్పబడింది తప్ప క్రైస్తవ యుగానికి అంత్య దినము అని ఎక్కడ ఉద్దేశించి చెప్పలేదు మీకు అర్థమైందా అందుకని ఏమంటున్నాడు మొదటిగా అంత్య దినములలో అని ఎక్కడెక్కడ రాయబడిందో చూసుకుందాం ఏమనుంది ఆది కాండము నలభై తొమ్మిది మొదటి వచ్చిన యాకోబు తన కుమారులని పిలిపించి ఇట్లనేను మీరు కూడి రండి ఎవరు తన పిల్లల్ని రమ్మంటున్నాడు మీరు కూడి రండి అంత్య దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియ చేసేదను అంటున్నాడు మీకు తెలియజేసేదను అంటున్నాడు తర్వాత దానియల్ గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుంచి నలభై ఆరు వచ్చినాళ్ళు అదే మాట అంటాడు అంత్య దినములు ఎందుకు కలగబోవు దానిని ఆయన రాజకు నెబుక నేజునకు తెలియజేసిను అని అది తీయొద్దులే తర్వాత మీకా గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన కూడా చదవడు మీకా గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన అంత్య దినములు అనే మాటను మనం చూస్తున్నాం అంత్య దినములలో మీకా గ్రంథం నాలుగో ఒకటి అంత్య దినములలో యహోవ మందిర పర్వతము పర్వతముల శిఖరముపై పర్వతముల శిఖరమును స్థిరపరచబడి కొండల కంటే ఎత్తుగా ఎత్తబడగా ప్రవాహము వచ్చినట్లు జనులు దానిలోనికి వత్తురు అన్నాడు ఎప్పుడు వస్తారు అంత్య దినములలో అర్థమైందా అంత్య దినములలో ఇప్పుడు సృష్టికి అంత్య దినాలు అయితే సృష్టి ఉంటుందా యేసు క్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు కొండలకు పారిపోతాడు అన్నాడు నేను వచ్చినప్పుడే ఎక్కడికి వెళ్తారు మీరు కొండలకు పారిపోతారు ఆ సమయం చలికాల మందు రాకూడదని మీరు ప్రార్థించండి అన్నాడు యేసు క్రీస్తు వారు రెండోసారి వచ్చినప్పుడు సృష్టి నాశనం అయిద్దా లేదా కొండలకు పారిపోతారన్నాడా కొండలకు పారిపోతారన్నాడు కానీ మనవాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే యేసు క్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు పంచభూతములు మిక్కుటమైన వేడంతో లైవ్ అయిపోతాయి అన్నాడు కదా అని అటు వెళ్తున్నారు ఒకసారి వీలైతే దేవుని చిత్తం అయితే పంచభూతములు మిక్కుటమైన వేండ్రముతో లయం అవటం అంటే ఏంటో చూసుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు అంత్య దినాల్లోకి వద్దాం తర్వాత యశా గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మొదటి నుంచి నాలుగు వచ్చిన అక్కడ కూడా అంత్య దినముల గురించి మాట్లాడ మాట్లాడే సందర్భం ఉంది యోగాని గూర్చి యశా గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుండి నాలుగు వచ్చిన యోధాని గూర్చి యర్షలేమును గూర్చి ఆమోదు కుమారుడైన యశయాకు ద దర్శనము వలన కలిగిన దేవోక్తి అంత్య దినములలో పర్వతముల పైన యోహోవా మందిర పర్వత శిఖరమున స్థిరపరచబడి ఏ అంత్య దినములలో ధర్మశాస్త్రము యొక్క అంత్య దినములలో పర్వతముల పైన యోహోవా మందిర పర్వతము శిఖరమున స్థిరపరచబడి కొండల కంటే ఎత్తుగా ఎత్తబడును ప్రవాహము వచ్చినట్లు సమస్త అన్ని జనులు దానిలోనికి వచ్చేద్దరు ఎప్పుడు వస్తారన్నాడు అంత్య దినములలు అవునా అంత్య దినములు అన్నాడు తర్వాత ద్వితీయ ఉపదేశ ఖండం నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చును ఈ సంగతులన్నీ నీకు సంభవించిన తర్వాత నీకు బాధ కలిగినప్పుడు అంత్య దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యహోవ వైపు తిరిగి ఆయన మాట వినిన ఎడల నీ దేవుడైన యహోవ కనికరము గల దేవుడు కనుక నిన్ను చెయ్యి విడువడు నిన్ను నాశనము చేయడు తాను నీ పితరులతో చేసిన వా నిబంధనను మరిచిపోడు అంటున్నాడు ఎప్పుడు అంత్య దినములలో అండర్లైన్ చేసుకున్నారా అంత్య దినములలో ద్వితీయం చేసుకోండి నాలుగు ముప్పై అంత్య దినములలో అన్నకాడ అండర్లైన్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇరిమే గ్రంథం ఇరవై మూడు నుంచి పదిహేను పదిహేను వచ్చిన నుంచి ఇరవై దాకా అందులో కూడా ఏమంటాడు తెలుసా ఇరవై వచ్చినవులో అంత్య దినములలో ఈ సంగతిని మీరు బాగుగా గ్రహించుదురు అన్నాడు అంటే ఈ రిఫరెన్స్లు నేను ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే అంత్య దినములలో అనే రిఫరెన్స్లు మీకు చూపిస్తాను తర్వాత ఆ దినములలో అనే సందర్భాన్ని మనం చూసుకుందాం ఇప్పుడు వరకు అంత్య దినములలో అని విన్నారా ఇప్పుడు ఆ దినములలో యోవేల గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై ఒకటో వచ్చినలో మాట్లాడుతుంటాడు ఆ దినములలో నేను పనివారి మీదను పనికత్తుల మీదను నా ఆత్మను కొమ్మరింతును అన్నాడు తర్వాత యో యహోవ యొక్క భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుకు అన్నాడు అంటే ఆ దినములలో అన్నాడు అర్థమైందా తర్వాత దినములు అంతమందు చూద్దాం కోశా గ్రంథం మూడు అధ్యాయ ఐదో వచ్చిన తరువాత ఇస్రాయేలీలు 
తిరిగి వచ్చి ఎక్కడ నుండి చెర నుండి ఇస్రాయల్ తిరిగి వచ్చి తమ దేవుడైన యహోవా యొద్దను తమ రాజైన దావిదు నొద్దను విచారణ చేయుదురు ఈ దినముల అంతమందు ఈ దినముల అంతమంది అంటే వాళ్ళు ఏ కాలంలో ఉన్నారు బాబు ధర్మశాస్త్ర కాలంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఏమంటున్నారు ఈ దినముల అంతమందు అంటే ఈ ధర్మశాస్త్ర యువపు దినముల అంతమందు వీళ్ళు ఈ దినం అంతంలో ఈ దినాల్లో ఉండి ఆ దినాల అంతం గురించి మాట్లాడుతున్నారా ఈ దినాలు అంతమంది అన్నారా ఈ దినములు అంతమంటే వాళ్ళే అప్పుడు ఆ కాలానికి ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు అప్పుడు ఈ దినములు అంతమంటే ధర్మశాస్త్ర యుగపు దినం అంత దినాలు అని అవునా కాదా తర్వాత హెబ్రి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు పూర్వకాల ముందు నానా సమయములలోనూ నానా విధములుగా ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినములు అంతమందు కుమారిని ద్వారా మనతో మాట్లాడాడు ఏ దినములు అంతమందు ధర్మశాస్త్ర యుగం దినపుల అంతమందు తర్వాత దానియల్ గ్రంథం పది అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన ఈ దర్శనపు సంగతి ఇంకా అనేక దినముల వరకు జరగదు అయితే దినములు అంతమందు అర్థమైందా ఏ కొంచెం వాటర్ ఏ దినములు అంతమందు ఈ దర్శనపు సంగతి ఇంకా అనేక దినముల వరకు జరగదు వాటి అయితే దినములు అంతమందు నీ జనములకు సంభవింపబోవు ఈ సంగతిని నీకు తెలియజేయవచ్చితిని అని అతడు నాతో చెప్పాను అన్నాడు అర్థమైందా ఈ దినములు అంతమందు అని తర్వాత ద్వితీయం చేసుకోండి ముప్పై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది ఏలయనగా నేను మరణమైన తర్వాత మీరు బొత్తిగా చెడిపోయి నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన మార్గమును తప్పుదురనియు ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు ప్రాప్తమగుననియు నేను ఎరుగుదును మీరు చేయు క్రియల వలన యహోవాకు కోపము పుట్టించున్నట్లుగా ఆయన దృష్టికి కీడైనను కీడైన దానిని చేయుదురు ఏం చేస్తారు కీడైన దాన్ని అంటే యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించకపోవటమే అదే మోసే గారు చెబుతున్నారు నేను మరణమైన తర్వాత మీరు బొత్తిగా చెడిపోయి మీ కాజ్ఞాపించిన మార్గమును తప్పుదురని ఆ దినములు అంతమందు ఏ దినములు అంతము ధర్మశాస్త్ర యుగ దినముల అంతమందు అన్నాడు తర్వాత కడపటి దినములు అని పెట్టుకోడు తర్వాత కడపటి దినములు అని పెట్టుకోడు సంఖ్యాకాండం ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది వరకు చిత్తగించము నేను నా జనుల యొక్కకు వెళ్ళుతున్నాను అయితే కడపటి దినములలో మోసేగారు అంటున్నారు ఏ దినములలో కడపటి దినములలో దేనికి కడపటి దినం కడపటి దినం అన్న ఆ దినములలో అన్న దినములు అంతం అన్న దేని ఉద్దేశించి చెప్పడింది ఆ ధర్మశాస్త్రపు అంత దినములే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అర్థమైందా కడపటి దినములలో అని ఉంది తర్వాత పంతొమ్మిదో వచనంలో కూడా అంటాడు యాకోపు సంతానమున ఏలిక పుట్టును అతడు పట్టణములోని శేషమును నశింపజేయును ఎప్పుడు ఏడి డెబ్బైలో నశింపజేస్తాడు అర్థమైందా కాబట్టి అంత్య దినములు అనేది ఎక్కడ వాడబడినా మనం ఏమనుకోవాలి ధర్మశాస్త్ర యుగం అంత్య దినాలు అనుకోవాలి కానీ ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ యుగం అంత్య దినాలు అనడానికి ఒక్క రెఫరెన్స్ కూడా ఆధారం లేదు 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 ఇంకా మాకు సమాచారం కావాలన్నాం అనుకోండి ఇంకొంచెం ముందుకి మనం వెళ్దాం అర్థమైందా ఇంకొంచెం మనం ముందుకి వెళ్దాం అసలు కొత్త నిబంధన ఎప్పుడు చేస్తానన్నాడు అనేది మనం ప్రశ్న వేసుకుంటా ముందుకు వెళ్దాం ఓకేనా ప్రశ్న వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం కొత్త నిబంధన ఎప్పుడు చేస్తానన్నాడు చూడండి ఇరిమియ గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ఇరిమియ గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం జాగ్రత్తగా వినాలి ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి నుండి చదువుదాం ముప్పై మూడు వరకు ఇదిగో నేను ఇస్రాయేల్ వారితోనూ యోధా వారితోనూ కొత్త నిబంధన చేయి దినములు వచ్చుచున్నవి ఇదే యహోవాకు అయితే ఐగుప్తులో నుండి వారిని రప్పించటకై నేను వారిని చేయి పట్టుకుని దినమున 
వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధన వంటిది కాదు నేను వారి పెనిమిటినైనను వారు ఆ నిబంధన భంగము చేసుకొని అయితే యహోవాకు ఈ దినములైన తరువాత నేను ఇస్రాయేలు వారితోనూ ఈ దినములైన తర్వాత అండర్లైన్ చేసుకోండి నేను ఇస్రాయేలు వారితోనూ యోధా వారితోనూ చేయబోవు నిబంధన ఇదే వారి మనసులో నా ధర్మ విధులను ఉంచేదను వారి హృదయం మీద దాన్ని వ్రాసేదను అంటున్నాడు అంటే ఈ దినములైన తర్వాత అంటున్నాడు ఈ దినములైన తర్వాత ఏం చేస్తాను అంటున్నాడు కొత్త నిబంధన చేస్తాను అంటున్నాడు అంతే నాకర ఈ దినములైన తర్వాత కొత్త నిబంధన ఇస్తాను ఈ దినములు కాకుండా ఇస్తానని అర్థమా బాబు ఈ దినములైన తర్వాత కొత్త నిబంధన చేస్తా ఉన్నాడు ఏ దినములు అయ్యి ఈ దినములు అన్నప్పుడు ధర్మశాస్త్ర దినములు ఈ దినములు అయిపోవాలి అంటే ఈ దినములు అయిపోవటం అంటే అంతం అయిపోవటం అర్థమైందా ఈ దినములు అంత మందు అన్నాడు దినముల అంత మందు అన్నాడు అర్థమైందా అందుకని ఈ దినములైన తరువాత కొత్త నిబంధన ఇస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ దినములు ఎప్పుడు అయిపోయినాయి ఎప్పుడు అయిపోతాయి ఆ మతేశ్ వార్త కా మతేశ్ వార్త కాడి నుంచి కొత్త నిబంధన ఏనన్న అంటారా పంపు తీసి కాదు మరి ఈ దినములు అయిన తర్వాత కొత్త నిబంధన ఇస్తాను అన్నాడు అంటే ఈ దినములు ఎప్పుడు అయిపోయినాయి ఎప్పుడు అయిపోతాయి జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ నుండి ఈ దినములు ఎప్పుడు అయిపోతాయి ఏ దినములు ధర్మశాస్త్ర దినములు అయిపోతే కొత్త నిబంధన ఇస్తా అన్నాడు మరి ధర్మశాస్త్ర దినాలు ఎప్పుడు అయిపోతాయి అంటే మనకు తెలిసిన రిఫరెన్స్లే మతే స్వార్త ఐదు అధ్యాయం పదిహేడు పద్దెనిమిది జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రమునైనను ప్రవక్తల వచనములనైనను కొట్టివేయ వచ్చితనని తలంచవద్దు నెరవేర్చుటకే గాని కొట్టివేయటకు నేను రాలేదు ఆకాశమును ఆకాశమును భూమియు గతించిపోయిననే గాని ధర్మశాస్త్రం అంతయు నెరవేరు వరకు అండర్లైన్ చేసుకోండి ధర్మశాస్త్రం అంతయు నెరవేరు వరకు నెరవేరిన తర్వాత ఇస్తానన్నాడా కొత్త నిబంధన నెరవేరక ముందే ఇస్తానాడా నెరవేరిన తర్వాత స్పష్టంగా చెప్పాడా బాబు ఈ దినములైన తర్వాత అన్నాడు అందుకని ఇక్కడ స్పష్టం చేస్తున్నాడు ఏమని ధర్మశాస్త్రం అంతయు నెరవేరు వరకు అన్నాడు అంటే ధర్మశాస్త్రం నెరవేరితే ఏ దినాలు నెరవేరిపోతాయి ధర్మశాస్త్రం నెరవేరే కాలమే అంత్య దినాలు ధర్మశాస్త్రానికి అంతం వస్తున్న దినాలు అంతేగాని కొత్త నిబంధన అంత దినాలు అనటానికి బైబుల్ ఎక్కడ ఆధారం లేదు ధర్మశాస్త్రం అంతయు నెరవేరు వరకు దాని నుండి ఒక పొల్లైనను సున్నైనను తప్పిపోదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుతున్నాను అర్థమైందా నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను అన్నాడు అంటే నెరవేరే వరకు ఏమి రాదని అర్థం కొత్త నిబంధన రాలేదని అర్థం స్థాపించబడింది అపోసుల కార్యాలు రెండో అధ్యాయులు కానీ మొత్తం వచ్చిందా రావా ఇప్పుడు నామినేషన్ వేసాం ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి మీకు అర్థం కావడానికి చెబుతున్నాను నామినేషన్ వేసాం ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి గెలిచినట్ట ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి అపోస్తుల కాలం ఏదో తెలుసా ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్న కాలం అవునా శాస్త్రులు పరిచయులు సద్దు కైలు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు ధర్మశాస్త్రాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నారు అపోస్తులు ఏం చేస్తున్నారు కాదు కాదు ధర్మశాస్త్రం కాదు క్రీస్తు వచ్చింది ఎందుకు అని ఈ రాజ్యాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నారు ఈ రెండు రాజ్యాల మధ్య వాగ్వివాదం జరుగుతున్న కాలం ఇది అర్థమైందా అంటే ఫస్ట్ చెప్పారు కొత్త నిబంధన పాత నిబంధన కలిసి జరుగుతున్న కాలం అని చెప్పాం మీకు కాబట్టి ఎప్పుడు కొత్త నిబంధన ఇచ్చాడు అంటే ధర్మశాస్త్రం అంతయు నెరవేరిన తర్వాత ఇస్తాడా నెరవేరక ముందే ఇస్తాడు నెరవేరక ముందే ఇస్తే ఒకే కాలంలో రెండు రాజ్యాలు పాలిస్తారా ఎవరైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు ఒకసారి పాలించినట్టు చూసారా ఆంధ్రప్రదేశ్కి కాదు ఎక్కడ కూడా ఉండదు ఒకళ్ళు విరమించుకున్న తర్వాత ఒకళ్ళు రావాల్సిందే 
అలాగే కొత్త నిబంధన రావాలి అంటే పాత నిబంధన ఏమైపోవాలి నెరవేరాలి నెరవేరాలి అవును కదా నెరవేరాలి అంటే ధర్మశాస్త్రం అంతయు నెరవేరు వరకు దాని నుండి ఒక కొల్లైనను సున్నైనను తప్పిపోదని నిత్యముగా మీతో చెబుతున్నాను పంతొమ్మిదో వచ్చిన జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞలలో మిగుల అల్పమైన ఒకదానినైన నువ్వు మీరి ఏమని లేదు లేదండి ముందుగానే కొత్త నిబంధన ఇచ్చాడు అనుకున్నాం అనుకో మీరునట్ట మీరనట్ట కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞలలో మిగుల అల్పమైన ఒకదానినైనను మీరు అంటే చిన్న పొల్లైనని మీరారనుకో మీరి మనుషులకు ఆలాగున చేయబోధించు వాడు ఎవడో వాడు పరలోక రాజ్యములో మిగుల అల్పుడ అల్పుడు అనబడును ఏమని మిగిలి బోధిస్తా అంటే అర్థమేమి తెలుసా అంత్య దినాల గురించి ధర్మశాస్త్ర యుగం అంత్య దినాలు పూర్తయిన తర్వాత దేవుడు కొత్త నిబంధన ఇస్తాను అంటే లేదు లేదు అన్నామనుకో లేదు కొత్త నిబంధన వచ్చింది అన్నామనుకో ఇంకా నెరవేర్చాల్సిన రిఫ ప్రవచనాలు ఉన్నాయా లేవా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమన్నాడు కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞలలో మిగిలి అల్పమైన ఒకదానినైనను మీరి మనుషులకు ఆలాగు చేయ బోధించేవాడు ఎవడో ఏమని ఇదిగో మన ముందు అంత్య దినాలే అన్నాం అనుకో ఇంకా ధర్మశాస్త్రం అంత్య దినాలు జరుగుతున్నాయని ఒప్పుకున్నట్టు అలాగు చేయ బోధించేవాడు ఎవడో వాడు పరలోక రాజ్యములో మిగులు అల్పుడు అనబడును అయితే వాటిని గైకొని బోధించేవాడు ఎవడో వాడు పరలోక రాజ్యములో గొప్పవాడు అనబడును ఏమి గైకొని ప్రవచనాలు ఎప్పుడు నెరవేరయ్యా గైకొనాలి ఏమి నెరవేరయ్యా గై గైకొనాలి ఇది గైకొని బోధిస్తే పరలోక రాజ్యంలో నువ్వు గొప్పవాడివి గై కొనకుండా బోధిస్తే గై కొనకుండా బోధిస్తే జనాలను చెడగొట్టినట్టు కదా అవునా కదా కాబట్టి ఏమన్నాడు వీటిని గైకోవాలి ముందు ధర్మశాస్త్రం ఎప్పుడు నెరవేరిందో ఎప్పుడు కొత్త నిబంధన వచ్చిందో వాటిని గై కొని బోధించేవాడు పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు గై కొనకుండా బోధిస్తే గొప్పవాడు కాదు స్పష్టంగా చెప్పాడా ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం అంతయు నెరవేరు వరకు అన్నప్పుడు ధర్మశాస్త్రం ఎప్పుడు నెరవేరింది చూడాలా వద్దా మనం చూడాలి ధర్మశాస్త్రంలో ప్రవచనాలు ఉన్నాయి క్రీస్తుని కూర్చిన ప్రవచనాలు ఉన్నాయి సంకల్పాన్ని కూర్చిన ప్రవచనాలు నెరవేరవలసినవి ఉన్నాయి అవునా వాటి అయ్యేదో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ ప్రవచనాల్లో కొన్ని చూద్దాం ఎక్కువ వద్దు ప్రవచనాలన్నీ నెరవేరితే కొత్త నిబంధన వస్తుంది నెరవేరకపోతే నెరవేరకపోతే ప్రవచనాలలో ఒక్కటిగా కూడా నిలిచి ఉంది అన్నావనుకో ఇప్పటికి కూడా ధర్మశాస్త్రం నిలిచి ఉంది అని అర్థం ప్రవచనాలన్నీ నెరవేరి అని ఒప్పుకున్నాం అనుకో ఆ పాత నిబంధన అయిపోయి కొత్త నిబంధన వచ్చిందని అర్థం ఓకేనా ఇప్పుడు చూద్దాం అంత దినముల అంతంలో ఏం సంభవించబోతున్నాయో ఎందుకు యాకోబు గారు పిలిచాడు ఇదిగ అంత దినముల్లో మీకు సంభవింపబో వాటిని చెబుతాను రమ్మంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏం సంభవించబోతున్నాయి అనేది మనం ఏం చేద్దాం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఇస్రాయల్ కాలంలో రాజ్యం రావాలి ఏ రాజ్యం అంతంలో దినముల అంతంలో క్రీస్తు రాజ్యం రావాలి ఓకేనా చూడండి ఒకసారి జకరియ గ్రంథం అంత్య దినాల్లో రాజ్యం స్థాపించబడును అన్నాడు ఎక్కువ రిఫరెన్స్ వేయాల్సిన అవసరం ఈ టాపిక్ వినే వాళ్ళు బైబిల్ మీద అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది తప్ప అవగాహన లేని వాళ్ళకి అర్థం కాదు చూడండి జకరియ గ్రంథం ఆరాధ్యాయం తొమ్మిది నుండి చదవండి మరియు యహోవాకు నాకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినది ఏమనగా బబులోను నుండి వచ్చిన లేదా పన్ను నుండి చదవండి అతనితో ఇట్లను సైన్యములకు అధిపతి యహోవా సెలవిచ్చున్నది ఏమనగా 
చిగురు అని ఒకడు కలడు చిగురు అంటే ఎవరో మనకు తెలుసు యేసు క్రీస్తు వారు అతడు తన స్థలములో నుండి చిగురుచును అతడు యహోవ ఆలయమును కట్టును అన్నాడు ఎవరైనా చిగురు యేసు క్రీస్తు వారు ఇది ప్రవచనం అర్థమైందా ఈ ప్రవచనం ఎప్పుడు నెరవేరింది అవునా కాదు ఈ ప్రవచనం ఎప్పుడు నెరవేరింది నెరవేరితే నెరవేరినట్టు అసలు అది నెరవేరకుండానే ధర్మశాస్త్రం ఉన్నట్టు ఎప్పుడు నెరవేరింది నెరవేరబోయే సంగతిని యోహాను గారు తన ప్రత్యక్షత గురించి మాట్లాడుతూ చెబుతున్నాడు ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మత్స్య స్వార్త పదహారు పద్దెనిమిది ఏమన్నాడు నా సంగమును కట్టుదును అన్నాడు అవునా నా సంగమును కట్టుదును అన్నాడు ప్రకటన ఇరవై ఒకటి ఒకటి నుంచి మూడు వచనాల దాకా అంతటా నేను ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచనం నుంచి మూడు మూడు దాకా అంతట నేను కొత్త భూమిని చూచితిని మొదటి ఆకాశమును మొదటి భూమి గతించిపోయను ఆ సముద్రము ఇకను లేదు మరియు నేను నూతనమైన ఎరుసలేము అను ఆ పరిశుద్ధ పట్టణము తన భక్తుల కొరకు అలంకరింపబడిన పెండ్లి కుమార్తె వలె సిద్ధపడి పరలోకమందున్న దేవుని యొద్ద నుండి దిగువచ్చుట చూచితిని అప్పుడు దర్శనం చెబుతున్నాడా చూచిందని చెబుతున్నాడు దర్శనంలో చూసిందని చెబుతున్నాడు జరిగిందని చెబుతున్నాడా జరగబోయేదని చెబుతున్నాడు అప్పుడు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషులతో కూడా ఉన్నది అప్పుడు ఎప్పుడు దిగి వచ్చినప్పుడు అర్థమైందా ఎప్పుడు దిగి వచ్చింది యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పారు మనుష్య కుమారుడు తన రాజ్యముతో తన తండ్రి మహిమ గల మహిమ గలవాడై మనుష్య కుమారుడు తన రాజ్యముతో వచ్చుట చూచు వరకు ఇక్కడ నిలిచి ఉన్న వాళ్ళు మీలో ఎవడును మరణము రుచి చూడరు అన్నాడు అర్థమైందా ఎప్పుడు వస్తాడు అప్పుడు ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషులతో కూడా ఉన్నది ఆయన వారితో కాపురముండును వారు ఆయన ప్రజలై ఉన్నారు అన్నాడా ఉందురు అన్నాడా అంటే ఉంటారు అని అర్థం ప్రజలై ఉంటారు అన్నాడు అంటే దేవాలయం అప్పుడు ఇదైపోయిందా వారు ఆయన ప్రజలై ఉందురు దేవుడు తానే వారి దేవుడై ఉండి వారికి తోడై ఉండును ఉన్నాడు అన్నాడా ఉండును అన్నాడు అంటే ఏమైంది ఇంకా అక్కడ జరగాలి ఇది ఉంది ఆ దర్శనం చూస్తున్నారు ఎవరు వ్యవహాన్ గారు చూస్తున్నారు తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ గురించిన ప్రవచనం చూడండి యోవేలు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన యోవేలు గ్రంథం రెండు ఇరవై ఎనిమిది తీసారా ఏవేలు గ్రంథం రెండు అధ్యాయ ఇరవై ఎనిమిది చదువు చదువుతారా చదవమంటారు ఏవేలు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఆ దినములలో నేను ఆ దినములలో నేను వారి మీదను పనికత్తుల మీదను నా ఆత్మను కుమ్మరింతును మరియు మహత్ కార్యములను అనగా చాలు ఇక్కడ మీరు ఏం అండర్లైన్ చేసుకోవాలి చెప్పండి మళ్ళీ చదవండి మీకు అర్థమైంది ఆకాశం మందు పైన ఇరవై ఎనిమిది మొదటి నుంచి తర్వాత నేను సర్వ జనముల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరింతును మీ కుమారులను మీ కుమారులను ప్రవచనములు చెప్పుదురు అన్నాడు ప్రవచనం ఇది 
అవునా ఇప్పుడు నెర ఇది నెరవేరితే కొత్త నిబంధన ఈ నెరవేరినట్ట ఇది నెరవేరకుండానే కొత్త పాత నిబంధన నెరవేరినట్ట నెరవేర నెరవేరాలి కదా ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడిన ప్రతి ప్రవచనం జరిగిన తర్వాతే కొట్టివేయబడితే జరగకముందే కొట్టివేయబడితే మరి జరగాలి అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు ధర్మశాస్త్రం యేసు క్రీస్తు వారి మరణంతోనే ధర్మశాస్త్రం కొట్టివేయబడింది అనుకుంటారు ధర్మశా యేసు క్రీస్తు వారి మరణంతో కొట్టివేయబడింది విధిరూపకమైన ధర్ ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రాన్ని కొట్టేశాడు ఏ ధర్మశాస్త్రాన్ని విధిరూపకమైన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రాన్ని కొట్టేశాడే కానీ ధర్మశాస్త్రాన్ని మొత్తాన్ని కొట్టేయలా కొట్టేస్తే ఈ ప్రవచనాలు నెరవేరాలి కదా ఎందుకు నెరవేరు వరకు సున్నైన పొల్లైన తప్పిపోదు అన్నాడు ఇప్పుడు మనవాళ్ళు ఏం చేసుకుంటున్నారు మరణంలో యేసు క్రీస్తు మరణంలోనే ధర్మశాస్త్రం కొట్టివేయబడింది అనుకుంటున్నారు మరి యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట ఏమైపోవాలి మరి ఆత్మ కుమ్మరిస్తాను అన్నాడు ఎక్కడ అపోసల కార్యాలు రెండు పదహారు అపోసల కార్యాలు రెండు పదహారు యోవేలు యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడిన ఇదే యోవేలు ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడిన సంగతి ఇదే చూసారా ప్రవచనాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు అంత్య దినములు ఎందు నేను మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించదను మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను మీ యవనులకు దర్శనములు కలుగును అన్నాడు చాలు నెరవేరిందా లేదా నెరవేరింది తర్వాత ద్వితీయ ఉపదేశకాండం నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన ద్వితీయ ఉపదేశకాండం నాలుగు ముప్పై ఈ సంగతులన్నీ నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ కలుగునప్పుడు అండర్లైన్ చేసుకోండి అంత్య దినములలో నీ నీవు నీ దేవుడైన యహో వైపు తిరిగి ఆయన మాట విని ఎడల కనికరము గల దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడు ఈ సంగతులన్నీ నీకు సంభవించిన తరువాత అంత్య దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యహో వైపు తిరగాలి అన్నాడు అవునా కదా యేసు క్రీస్తు వారు వచ్చారు విడిపోయిన రెండు రాజ్యాలను ఏకం చేసి ఏం చేస్తాడు దేవుడితో సమాధానపరుస్తాడు వాళ్ళిద్దరిని ఏం చేయాలి ఏకం చేయాలి ఏహిక్కల గ్రంథం ముప్పై ఏడు అధ్యాయంలో ఆ మాట చెప్పబడింది ఓకేనా ఇప్పుడు ద్వితీయ అధ్యాయం నాలుగో ముప్పైలో చెప్పబడిన మాట మళ్ళీ హోషియా గ్రంథం మూడు అధ్యాయ ఐదో వచ్చిన చూడండి మూడు ఐదు హోషియా గ్రంథం మూడు అధ్యాయ ఐదో వచ్చిన తర్వాత ఇస్రాయేల్ తర్వాత ఇస్రాయేల్ తిరిగి వచ్చి ఏది గుర్తు చేస్తున్నాడు ద్వితీయ ఉపదేశకాండం నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన సంగతిని గుర్తు చేస్తున్నాడు హోషియా గ్రంథం మూడు అధ్యాయ ఐదో వచ్చిన తరువాత ఇస్రాయేల్ తిరిగి వచ్చి తన తమ దేవుడైన యహోవ యొద్దను తమ రాజైన దావీదును అతను తమ రాజైన దావీద్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా దావీ తీసుకుంటారా దావీద్ గారు ఉన్నాడు ఆ సమయానికి తమ రాజైన దావీదు నొద్దు అంటే దావీదు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు నొద్దు అని విచారణ చేయుదురు అండర్లైన్ చేసుకోండి ఈ దినములు అంతమందు వాళ్ళు ఏ దినాల్లో ఉన్నారు అందుకే ఇందాక ముందు అంత్య దినాల గురించి అవి మాట్లాడుకుంటా వచ్చాను నేను వాటిని ఇప్పుడు క్లారిఫై అయితే అని ముందు పరిచయం చేసుకుంటా వచ్చాను ఎందుకు చాలా మంది అనుకుంటున్నారు క్రైస్తవ అంత్య దినాలు క్రైస్తవ దినాలు ఇప్పుడు అంత్య దినాల్లో ఉన్నాము అని ఇప్పుడున్న మనకి ఆ రిఫరెన్స్లకు సంబంధం ఏమి లేదు చదవండి ఈ దినములు అంతమందు ఈ దినములు అంతమందు వారు భయభక్తులు కలిగి యోహోవా అనుగ్రహము యోహవ అనుగ్రహము నందుటకై ఆయన యొక్కకు వద్దురు ఈ మాట ఎక్కడ చెప్పబడింది ద్వితీయ దేశకాండం నాలుగు అధ్యాయ ముప్పై వచ్చినలోనే చెప్పబడింది ఇది హోషా గ్రంథం మూడో అధ్యాయ మూడు ఐదులో పరిశీలించాడు 
పరిచయం చేసిన ఈ ప్రవచనం ఎక్కడ నెరవేరింది అంతేనా కాదా ఎఫ్సి పత్రిక రెండో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన నెరవేరితే కొత్త నిబంధన తీసివేయబడింది ఈ దినములు అయిన తర్వాత అన్నాడు ఈ దినములు అయిపోవాలంటే ఏం చేయాలి వ్రాయబడిన ప్రతి ప్రవచనం నెరవేరాలి నెరవేరిన తర్వాత కొత్త నిబంధన వస్తుంది నెరవేరక ముందే ఒక పళ్ళు కూడా తప్పిపోదు అన్నాడు ఆయన ఎఫ్సి పత్రిక రెండో అధ్యాయం పద్నాలుగు ఆయన మన సమాధానమై ఉండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును అనగా విధి రూపకమై విధి రూపకమైన ఆజ్ఞలు గల తన శరీరమందు కొట్టివేయట చేత ఎందుకంటే ఇస్రాయేలీలతో పాటు ఇస్రాయేలీలు అపోస్తులు స్వార్థ చెబుతున్నప్పుడు ఇస్రాయేలీలతో పాటు అన్ని కూడా వచ్చారు వాళ్ళతో పాటు మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయులను అండర్లైన్ చేసుకోండి మన ఉభ ఉభయులు అని ఎవరు అంటారు సహోదరుల్ని ఉభయులు అంటారు అర్థమైందా మన ఉభయులను ఏకము చేసిన ఎవరు చేశారు యేసు క్రీస్తు వారు ఎందుకు చిగురు అని ఒకటి కలడు ఆయన ఏం చేస్తాడు అంత్య దినంలో దేవాలయాన్ని స్థాపిస్తాడు కాబట్టి ఉభయులను ఏం చేశాడంట ఏకము చేసిన ఇట్లు సంధి చేయుచు ఈ ఇద్దరిని తన ఎందు ఒక్క నూతన పురుషునిగా సృష్టించి అంటే ఏహో వైపు తిరిగారా లేదా ద్వితీయ దేశం నాలుగు ముప్పై హోషా గ్రంథం మూడు ఐదు చెప్పిన మాట నెరవేరిందా లేదా అర్థమైతే నేను చెప్పేది ముగించుకున్నాను తొందరగా త్వరలో ముగిస్తా నేను అర్థమైందా నెరవేరిందా ఆ విషయం ఆ ప్రవచనం నెరవేరింది ఇంకా నెరవేరవలసినవి ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి బోలుడు ఉండే ఇంకా అంత్య దినం వల్ల అబద్ధ బోధకులు వస్తారు అని చెప్పబడింది ఎక్కడ ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై మూడు అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి చదవండి పదిహేను నుండి చదువుకోవచ్చు చివరి మాట చదవండి చాలు ఇరవై ఒకటే వచ్చాను ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై మూడు ఇరవై ఒకటి నేను ఈ ప్రవక్తలను పంపకయుండినను అదిగో అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారు ఈ ప్రవక్తలను పంపకయుండినను వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎలా వస్తారంట వస్తారు నేను వారితో మాట్లాడుకుండినను వాళ్ళు ప్రకటిస్తారు ఎవరు అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధ బాధకులు మత్స్య స్వార్థ ఏడు పదిహేను చదవండి వీటిని గురించి సందర్భం చూద్దాం మత్య స్వార్థ ఏడు అధ్యాయం పదిహేను వచ్చి అబద్ధ ప్రవక్తలను గురించి అదిగో జాగ్రత్త పడండి నేను పంపించలేదు వాళ్ళని వచ్చారు అబద్ధం చెప్పడానికి ఓకేనా తర్వాత అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడు అధ్యాయం ఆరు వచ్చి వారు ఆ ద్వీపమంద అంతటా సంచరించి పాపు అని ఊరికి వచ్చినప్పుడు అబద్ధ ప్రవక్త అయినా బరియేసు ఎవరైనా అబద్ధ ప్రవక్త వచ్చారా లేదా నెరవేరిందా లేదా ఇలా చెప్పుకుంటా వెళ్తే ఎన్ని రిఫ్రెన్స్లు ఉండేవి తెలుసా సుమారు నాలుగు గంటల టాపిక్ సుమారు నాలుగు గంటల టాపిక్ నెరవేరిందా లేదా ఇది కూడా నెరవేరిందా నెరవేరింది అర్థమైందా ఇంకో సందర్భం ధర్మశాస్త్రం అప్పటికే కొట్టివేయబడింది అన్నాం అనుకో హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక హెబ్రిల్ కొరింది మొదటి కొరింది పత్రిక పదమూడు అధ్యాయులు ఏమన్నాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని అక్కడి నుంచి వద్దాం మనకు తెలిసిందే ఈ సందర్భం కొరిందిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదే వచ్చిన పూర్ణము కాని పూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు పూర్ణము కానిది నిరర్థకం అయ్యిందా అగును అన్నాడా అంటే పదమూడో వచ్చిన మొదటి కొరింది పదమూడో అధ్యాయం పదే వచ్చిన వాళ్ళు పూర్ణము అయినది వచ్చినప్పుడు పూర్ణము కానిది నిరర్థకం అగును అన్నాడు ఏంటిది అది 
ధర్మశాస్త్రం మరి హెబ్రీ పత్రికలోకి వచ్చేసరికి ఏమన్నాడు చూడండి హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక అంటే అంత్య దినాలు అయిపోయినాయి ఎనిమిదో అధ్యాయం చూడండి ఈశ్వరా ఏడు నుండి ఏలయనగా ఆ మొదటి నిబంధన లోపము లేనిదైతే రెండవ దానికి అవకాశం ఉండనేరదు అని చెబుతూ పదమూడవ వచ్చిన చదవండి మనం ఎక్కువ ఇది చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన క్రొత్త నిబంధన అని చెప్పుట చేత మొదటిది పాతదిగా చేసి ఉన్నాడు ఏది పాతగిలి ఉడికిపోవునో అది అదృశ్యమగు అదృశ్యమైందా అదృశ్యమగుటకు సిద్ధముగా ఉందా అంటే హెబ్రి రాసిన పత్రికలో కూడా ధర్మశాస్త్రం పూర్తి అయిపోయిందా కొట్టి వేయబడిందా సిద్ధంగా ఉందా సిద్ధంగా ఉందా సిద్ధంగా ఉంది అంటే ధర్మశాస్త్రం అప్పటికి ఉందా లేదా ఉంది ఎందుకుంది ఇంకా జరగవలసిన ప్రవచనాలు ఉన్నాయి మరి కొత్త నిబంధన అప్పుడే వచ్చిందంటే సరిపోద్దా ఆయన రెండోసారి రావాలి ఎవరు యేసు క్రీస్తు వారు రెండోసారి రావాలి రెండోసారి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే ఏది పాతిగిల్లి ఉడికిపోవునో అది అదృశ్యం ఒకటకు సిద్ధముగా ఉన్నది అన్నాడు స్పష్టంగా అర్థమైందా తర్వాత ఇంకొక సందర్భాన్ని మనం చూసుకున్నాం కొరింది పత్రిక మొదటి కొరింది తీసారా ఒక్క నిమిషం చూద్దాం చూడండి కొరింది పత్రికలు ఏమంటున్నాడు తీసారా పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుండి మొదటి కోరింది పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై మూడు ప్రతి వాడును తన తన వరుసలో బ్రతికింపబడును ప్రథమ ఫలము క్రీస్తు తరువాత క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన వారు బ్రతికింపబడదు క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన వారు బ్రతికింపబడుదురు అటు తర్వాత ఎటు తర్వాత ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన వచ్చినప్పుడు అందరు బ్రతికినప్పుడు ఎందుకంటే తన కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండు వారి నిమిత్తం వస్తాడు ఆయన పాత నిబంధనలో ప్రధాన యాజకుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్తాడు తిరిగి వచ్చి ఏం చేస్తాడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఏం గుర్తు బయటకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పాపాలు క్షమించబడ్డాయని గుర్తు ఇక్కడ కూడా పరలోకానికి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు ఆయన రెండోసారి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంట బ్రతికించబడతారంట అప్పుడు వరకు ధర్మశాస్త్రం క్రింద నుండి పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిన వాళ్ళు అయిపోయారు ఆయన రాజ్యంతో వస్తే రెండోసారి రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు బ్రతికించబడతారు ఎవరు వాళ్ళు యేసు క్రీస్తు కోసం ఎదురు చూసిన వాళ్ళు ఎవరు ఎదురు చూడాలని చెప్పింది ఇస్రాయేలి వాగ్దానాలు ఎవరి వాళ్ళే అటు తర్వాత ఆయన వచ్చినప్పుడు అటు తర్వాత ఈ మాటలు జాగ్రత్తగా వినాలి అటు తర్వాత ఆయన సమస్తమైన ఆధిపత్యమును సమస్తమైన అధికారమును బలమును కొట్టివేసి తన తండ్రి అయిన దేవునికి రాజ్యము అప్పగించును ఎప్పుడు రెండోసారి వచ్చినప్పుడు అప్పగించును అప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది అంతం దేనికి అంతం వస్తుంది అప్పుడు మీకు అర్థమైంది స్పష్టంగా తండ్రికి ఎప్పుడైతే రాజ్యాన్ని అప్పగిస్తాడో అప్పుడు దేనికి అంతం వస్తుంది ధర్మశాస్త్రానికి అంతం వస్తుంది మరి తండ్రికి రాజ్యాన్ని ఎప్పుడు అప్పగిస్తాడు రెండోసారి వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు అన్నాడు మరి క్రీస్తు వచ్చాడా 
క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు రాజ్యాన్ని తండ్రికి అప్పగిస్తాడు క్రీస్తు రాలేదు అంటే ఇంకా ఏం నిలిచి ఉన్నట్టు క్రీస్తు రాలేదు అంటే ఏం నిలిచి ఉన్నట్టు ధర్మశాస్త్రం ఇంకా నిలిచి ఉన్నట్టు ఎందుకు తండ్రికి రాజ్యాన్ని అప్పగించాడు ఇంకా అప్పగించలేదు కదా అప్పగించినట్టు అర్థం ఆయన రాలేదు అంటే ఎవరు బ్రతికింపబడలేదు ఇస్రాయేలీలు బ్రతికింపబడలేదు అని అర్థం మీకు అర్థం అవుతుంది నేను చెప్పేది కాబట్టి యేసు క్రీస్తు వారు మరి వచ్చాడా ఫెబ్రి పత్ర మా ఫెబ్రి పత్రిక నాటికి ప్రకటన గ్రంథం రాసే నాటికి యేసు క్రీస్తు వారు వచ్చారా రాలేదు ఎందుకని ఇంకా ఆయన రావాలి అంటే నెరవేరవలసిన ప్రవచనం ఇంకా ఉంది ఏంటి ఆ ప్రవచనం చదువుకొని మనం ముగించుకున్నాం కీర్తన గ్రంథం నూట పది ఇక్కడే కొరింది పత్రిక చూడండి మొదటి కొరింది పత్రిక మనం కింద వచ్చిన ఒకటి మర్చిపోయాం పదిహేను ఇరవై నాలుగు వరకే చదువుకున్నాం అటు తర్వాత ఆయన సమస్తమైన ఆధిపత్యమును సమస్తమైన అధికారమును బలమును కొట్టివేసి తన తండ్రి అయిన దేవునికి రాజ్యము అప్పగించును అప్పుడు అంతము వచ్చును దేనికి ధర్మశాస్త్రానికి రాజ్యం అప్పగించి నాకు అంత్యం వచ్చిందని చెప్పాల్సినంత అవసరమే ఉంది అసలు అంతము వచ్చును ఎందుకనగా ఈ మాట బాగా ఈ మాట జాగ్రత్తగా అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ఇరవై ఐదు వచ్చిన ముఖ్యం ఎందుకనగా తన శత్రువులందరినీ తన పాదముల క్రింద ఉంచు వరకు ఆయన రాజ్య పరిపాలన చేయించుండవలేను ఎవరు రాజ్య పరిపాలన చేయాలి యేసు క్రీస్తు వారు ఎప్పటి వరకు తండ్రికి రాజ్యాన్ని అప్పగించనంత వరకు అప్పగించనంత వరకు ఆయన ఎందుకు పరిపాలించాలి అంటే ఇదిగో తన శత్రువులను అందరినీ తన పాదముల క్రింద ఉంచాలి అదేనా ఎవరు ఆ శత్రువులు ఎప్పటి ప్రవచనం ఇది ఎప్పుడు ఆయన పాదాల క్రింద ఉంచాడు అనేది ఒకసారి ఈ ప్రవచనం ఎప్పుడు రాయబడింది అని మనం చూస్తే చూడండి కీర్తన గ్రంథం నూట పది ఒకటి టక్క టక్క చదివేయండి ముగించుకున్నాం ప్రభు నా ప్రభుతో సెలవు ఇచ్చిన మాట ఏమని చెబుతున్నాడు చూడండి ప్రభు నా ప్రభుతో అంటే దేవుడు యేసు క్రీస్తు వారితో సెలవు ఇచ్చిన వాక్కు నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయు వరకు నా కుడి పార్శమున కూర్చుండుము నా కుడి పార్శమున కూర్చుండుము చాలు ఓకేనా తర్వాత మత్స్య స్వార్థ పన్నెండు ముప్పై ఆరు టెక్క టెక్క చదవండి ముగించుకున్నా నేను నీతో చెప్పునదేమనగా మత్తై పన్నెండు ముప్పై ఆరు మత్తై పన్నెండు ముప్పై ఆరా జస్ట్ వెయిట్ జస్ట్ వెయిట్ ఉందండి ఒక నిమిషం మార్క్ పన్నెండు ముప్పై ఆరు నేను నీ శత్రువులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచు వరకు నీవు నా కుడివైపున కూర్చుండుమని ప్రభు నా ప్రభుతో చెప్పాను అని దావీదే పరిశుద్ధాత్మ వలన చెప్పాను అంటే యేసు క్రీస్తు వారికి శత్రువులు ఉన్నారంట ఆ శత్రువుల్ని దేవుడు ఏం చేస్తాడంట పాదపీఠము కింద పెట్టాలి అంట పాదపీఠం దగ్గర పెడతాడు మరి ఈ ప్రవచనం నెరవేరాలి కదా శత్రువులు ఎవరు ఎవరైతే యేసు క్రీస్తును ముద్దు పెట్టుకోరో వాళ్ళు యేసు క్రీస్తును ఎవరైతే అంగీకరించరో వాళ్లే శత్రువులు మరి యేసు ప్రభుకి ఎలా శత్రువులు అయ్యారు 
నువ్వు మాకు రాజువి ఒప్పుకుంటాం కానీ దేవుడు పంపించాడంటే కాదు ఓకేనా యూదుల రాజువి నువ్వేనా ఒప్పుకున్నారా అబద్ధ సాక్ష్యం పలికారా లేకపోతే అబద్ధ సాక్ష్యం పలికి మరీ ఆయన సెలవుకి అప్పగించారు మరి అప్పగించిన తర్వాత దేవుడు ఊరుకుంటాడా ఆయన కూర్చి కీర్తల గ్రంథంలోను ప్రవక్తల గ్రంథాల్లోను చెప్పబడి ఇన్ని చోట్ల చెప్పిన వాళ్ళు చెవులారా విన్నారా గ్రహించరా గ్రహించల గ్రహించినప్పుడు ఏమైపోతారు వాళ్ళు దేవుడికి శత్రువులు అయిపోయారు చూస్తా ఊరుకుంటాడా తన కుమారుడిని అవమానం చేస్తే ఊరుకోనని చెప్పాడు కాబట్టి నీ శత్రువుని నీ పాదం కింద ఉంచు వరకు నా కుడిపార్చిన కూర్చో అన్నాడు మరి ఇది ఎప్పుడు నెరవేరింది ఎవరు నన్ను అడగండి నెర ఎప్పుడు నెరవేరిందో అడగండి ఎప్పుడు నెరవేరిందయ్యా అంటే అడగండి హిస్టరీ చరిత్ర తెలిసిన వాళ్ళు ఏమో ఏడి డెబ్బైలో జరిగిందంటారు ఏ చరిత్ర తెలియని వాళ్ళు ఆ ఎప్పుడు జరిగితే మనకెందుకండి అంటారు ఏడి డెబ్బైలో జరిగిందన్న సంగతి కన్ఫామ్ అని హెబ్రియల్ రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం హెబ్రియల్ రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం తీసారా చదవండి పది అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు వచ్చినాలు కలిసి ఉంటాయి పాపముల నిమిత్తమై సదాకాలము నిలుచు ఒక్క బలిని అర్పించి ఆ జాగ్రత్త వినాలి అప్పటి నుండి తన శత్రువులు తన పాదములకు పీఠముగా చేయబడు వరకు కనిపెట్టుచు ఎప్పటి నుండి ఈయనైతే పాపముల నిమిత్తమై సదాకాలము నిలుచు ఒక్క బలిని అర్పించి అర్పించి అప్పటి నుండి తన శత్రువులను తన పాదములకు దే పాదపీఠముగా చేయబడు వరకు కనిపెడుతున్నాడట కనిపెట్టుచు దేవుని కుడిపార్చమును ఆసీనుడాయను ఇది ఎప్పుడు జరిగింది చెప్పండి లేదన్నా ఇది ఇంకా జరగాలి అన్నారనుకోండి ఇదిగోండి ఇంకా జరగాలన్నారనుకోండి యేసు ప్రభు వారు శత్రువుని ప్రేమించమన్నాడు అవునా నీ శత్రువుని ద్వేషించి నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించమని చెప్పబడిన మాట అయితే నేను చెప్పినది ఏమనగా నీ శత్రువులను ప్రేమించాలి కుడి చెంప మీద పడితే ఇప్పుడు అంత ప్రేమ చూపించి ఆయన శత్రువులుగా భావించవచ్చా లేదండి అప్పటి కాలంలో జరగలేదు అది అన్నాడు అనుకో ధర్మశాస్త్ర చట్టాన్ని బట్టి ఇస్రాయేలీని శిక్షించాలి అది ప్రవచనం ఎందుకంటే శత్రువుని ప్రేమించమన్న దేవుడు యేసు క్రీస్తు వారితో ఇదిగో నీ శత్రువులను నీ పాత పీఠముగా చేయబడి వరకు నువ్వు నా కుడిపార్చమున కూర్చోమన్నాడు అంటే అది ధర్మశాస్త్ర చట్టాన్ని బట్టి అన్నాడా కొత్త నిబంధన చట్టాన్ని బట్టి అన్నాడా కొత్త నిబంధన చట్టాన్ని బట్టి అయితే శత్రువుని ప్రేమించాలి పాత నిబంధన చట్టాన్ని బట్టి అయితే కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను అంటే నువ్వు వాళ్ళ జోలికి వెళితే నువ్వు వాళ్ళ జోలు కొట్టు నీ కుడి కంటి మీద కొడితే నువ్వు కుడి కంటి మీద కొట్టు ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి యేసు క్రీస్తు వారిని వాళ్ళు ఏం చేశారు హింసించారు మీకు అర్థమవుతుందా నా కళ్ళు అంతే చూస్తున్నారు హింసించారు ధర్మశాస్త్ర చట్టాన్ని బట్టి దేవుడు ఏం చేయాలి కంటికి కన్ను ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్ర చట్టాన్ని బట్టి దేవుడు ఏం చేశాడు ఇదిగో నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయబడు వరకు నా కుడిపార్చమును కూర్చోమన్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు వారు ఏం చేస్తున్నాడంట సదాకాలము నిలుచు ఒక్క బలిని అర్పించిన తర్వాత కనిపెడుతున్నాడంట 
ఎందుకు ఎప్పుడైతే ఆ శత్రువుల్ని నా పాదాల కింద పీఠంగా చేస్తాడో దేవుడు అప్పుడు నేను ఎట్రవ్వాలి ఎందుకు ఈ రాజ్యం ఎలాంటిది క్షమించే రాజ్యం ఆ రాజ్యంలో శిక్షించే రాజ్యం తప్పు చేస్తే శిక్షించే రాజ్యం నా రాజ్యం నేను తీసుకుపోయే రాజ్యం ప్రేమించే రాజ్యం కాబట్టి ఆ చట్టానికి ఈ చట్టానికి శరీరం ఆత్మకును ఆత్మ శరీరం అనుకును రెండుకి విరోధం విరోధంలో ఉండండి శరీరం ధర్మశాస్త్రం ఆత్మ కొత్త నిబంధన ఆత్మ శరీరం అనుకును శరీరం ఆత్మ అనుకును రెండుకి విరోధం ఎందుకు అదేమేమంటది కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను అంటది ఆత్మ అంటే కొత్త నిబంధన ఏమంటది ప్రేమిద్దాం అంటది కాబట్టి ఈ చట్టంలో ఆ చట్టం మిళితం చేయొచ్చా పాత తిట్టిలో కొత్త దాక్ష రసం పోయొచ్చా పాత తిట్టులో కొత్త దాక్ష రసం పోస్తారా అలాగే పాత నిబంధనలో కొత్త నిబంధన చట్టం అమలు పరుస్తారా అమలు పరుస్తారు కాబట్టి నేను రాజ్యంతో నేను వెళ్ళబోతున్నా నేను వెళ్ళే లోపల ఏ ప్రవచనం ఉంది ఇంకా శత్రువులను పాదపీఠముగా చేయుబడు వరకు నేను ఇక్కడే ఉండాలా నా తండ్రి కుడిపార్చనే ఉండాలా రాజ్యాన్ని పాలిస్తా ఎప్పుడైతే ఆయన శత్రువుల్ని నాశనం చేస్తాడో అప్పుడు నేను రాజ్యంతో నేను వెళ్తాను ఎందుకు నా రాజ్యం ఈ లోక సంబంధమైంది ఏ లోకం ధర్మశాస్త్ర లోక సంబంధమైంది కాదు అది శరీర సంబంధమైనది ఇది ఆత్మ సంబంధమైంది అది ఆ తప్పు చేస్తే వెంటనే శిక్షించాలి ఇది తప్పు చేస్తే క్షమించాలి అర్థమైందా కాబట్టి ఏమంటున్నాడు మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదాం స్పష్టంగా అర్థం కావటం కోసం ఎవరి పత్రిక పది పన్నెండు పదమూడు కలిసే ఉంటాయి పద్నాలుగు దాకా చదువుదాం ఈయన అయితే పాపముల నిమిత్తమై సదాకాలము నిలుచు అక్క బలిని అర్పించి అప్పటి నుండి తన శత్రువులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా చేయబడు వరకు కనిపెడుతున్నాడు అర్థమైందా ఇప్పుడు ట్రైన్ వస్తుంది ట్రైన్ కి సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు అనుకు ట్రైన్ ఏం చేస్తే ట్రైన్ అక్కడే ఆగిపోద్ది సైరన్ కొట్టుకుంటా అక్కడే ఆగిపోద్ది హార్న్ కొట్టుకుంటా ఎందుకు ఎందుకు బాబు గేట్ వేయాలి గేట్ వేయకపోతే వాహనాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి ట్రైన్ దెబ్బకి ప్రమాదం జరిగింది కాబట్టి ట్రైన్ అక్కడ కనిపెట్టు కనిపెట్టుకుని అక్కడే ఉంటుంది రైలు గేట్ వేసేంత వరకు కూడా యేసు క్రీస్తు వారు కూడా ఈ ఇస్రాయేలీల అంతం సువార్తకి అవిధేయులైన ఈ ఇస్రాయేలీల్ని ఎవరి చేతికి అప్పగించాలి రోమీల చేతికి అప్పగించాలి అర్థమైందా ఏమన్నాడు మిమ్మల్ని మీ శత్రువులకు అప్పగిస్తాను అన్నాడా లేదా అన్నాడు రోమీల చేతికి అప్పగించాడా లేదా ఏడీ డెబ్బైలో అప్పగించాడు లేదన్నా అప్పగించలేదు ఏడీ డెబ్బైలో అన్నావు అనుకో యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అని నువ్వు ఒప్పుకున్నట్టే అర్థమైందా నీ శత్రువులను నీ పాతపీఠముగా చేయబడే వరకు నువ్వు నా కుడిపార్శమును కూర్చోమన్నప్పుడు అది ఇప్పుడుది అనుకున్నాం అనుకో ఇప్పుడు చట్టాన్ని బట్టి దేవుడు శిక్షించవచ్చా అలా శిక్షించేవాడైతే పాపం చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని స్పాట్లో చంపేసేవాడు ఇది కృపాకాలం అని మనమే చెబుతాం కాబట్టి యేసు క్రీస్తు వారు ప్రకటన గ్రంథం రాసే నాటికి వచ్చాడా ప్రకటన గ్రంథం రాసే నాటికి వచ్చాడా ఆయన రాలేదు ప్రకటన గ్రంథం రాసే నాటికి చూడండి ఏడో వచ్చిన ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుతున్నాను ఈ గ్రంథములోని ప్రవచన వాక్యములను గైకొను వాడు ధన్యుడు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నాడు ఇందాక మతేశ్ వార్త ఐదు ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనంలో ఏమన్నాడు ఈ ప్రవచనాలు వాక్యములు గైకొని బోధించేవాడు పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు అంటున్నాడు ఇక్కడ కూడా ఏమంటున్నాడు ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నా త్వరగా వస్తున్నాను అన్నాడు అప్పటికి త్వరగా అంటే ఆయన దృష్టిలో వెయ్యి సంవత్సరాలు ఒకరోజు ఇది చెప్పుకుంటా వస్తుంటాడు సందర్భాన్ని చూడండి సందర్భాన్ని చూడాలి కదా 
ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుతున్నాను ఈ గ్రంథములోని ప్రవచన వాక్యములను గై కొనువాడు ధన్యుడు అర్థమైందా కాబట్టి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు అధ్యయ ప్రకటన గ్రంథం ఎప్పుడు రాయబడింది మీకు చెప్పా అరవై ఎనిమిదిలో ఎప్పుడు రాయబడింది అరవై ఎనిమిదిలో రాయబడింది అని చెప్పాను మీకు ఏదైనా డెబ్బై లోపులు రాయబడింది ఇస్రాయల్ నాశనం ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంతమైంది చరిత్రను అడిగితే ఏం చెప్పింది ఏడి డెబ్బైలో యూదుల చేతికి అప్పగిస్తే చెప్పాను లక్షల మంది శవాలు అంట లక్షల మంది శవాలు గుట్టల గుట్టలు కొండలాగా పడి ఉన్నారట రోమీల చేతుల్లో చచ్చిపోతే ఆ శవాల వలన వచ్చే కంపుకి చచ్చిపోయిన జనం ఉన్నారట అంత దారుణంగా చంపేశారు అంత దారుణంగా కాబట్టి ధర్మశాస్త్ర చట్టాన్ని బట్టి ఒకవేళ బైబుల్ అర్థం కాని వాళ్ళకి చెబుతున్నా నేను కొత్త నిబంధన చట్టంలో శత్రువుల్ని శిక్షించేది లేదు శత్రువుల్ని శిక్షించటం నీ శత్రువులను నీ పాదపీఠముగా చేయబడు నా పాద నా కుడిపార్శమున కూర్చొన్నాం అన్నాడు అంటే ఇంకా శత్రువులను ఆయన శిక్షించలేదు అంటే ఇప్పుడు శిక్షిస్తాడు అన్నాం అనుకో దేవుణ్ణి ఏం చేసినట్టు ఆయన మీద నేర వేసినట్టే ఎందుకు దేవుడు క్షమించబడ్డాడు కానీ ఆయన క్షమించడు అన్నట్టు అందుకని ఏమన్నాడు తెలుసా ఆయన రాజ్యముతో కనిపెడుతున్నాడు ఎప్పుడు నా తండ్రి నా శత్రువుని నా పాదపీఠాల దగ్గర పెడతాడా అప్పుడు నేను ఎప్పుడు వెళ్ళాలా ఎందుకు నేను చేసుకుపోయే రాజ్యం ఆత్మ సంబంధం ఈ రాజ్యంలో కొట్టించుకోవటమే తప్ప కొట్టడం ఉండదు శత్రువునైనా ప్రేమించడం తప్ప శిక్షించటం ఉండదు కాబట్టి ఆ చట్టాన్ని బట్టి దేవుడు ఏం చేశాడు ఇస్రాయల్ని శిక్షించాడు ఓకేనా మీకు అర్థమవుతుందా కాబట్టి అంత్య దినాలు దేనికి అంత్య దినాలు ఈ దినములు అయిన తర్వాత కొత్త నిబంధన చేస్తాను అన్నాడు ఈ దినములు ఎప్పుడైపోతాయి ప్రవచనాలు నెరవేరినప్పుడు ప్రవచనాలు ఎప్పుడు నెరవేరిని ధర్మశ ప్రవచనాలు నెరవేరే కొద్ది ధర్మశాస్త్రం ఏమైపోతుంది అంతమైపోతా ఉంది ఏమైపోతా ఉంది అంతమైపోతా ఉంది అందుకే మొదటి పోయింది పది పదకొండులు అంటాడు తీవ్రతలు ఈ యుగాంతం మందు ఉన్న మనకు అంటాడు పౌలు గారు చెబుతాడు యుగాంతంలో ఉన్నాం మనం ఏ యుగాంతంలో ధర్మశాస్త్ర యుగాంతంలో వీళ్ళు ఉన్నారు అర్థమైంది మీకు కాబట్టి అంత్య దినాలు దేనికి ధర్మశాస్త్రానికి అంత్య దినాలే తప్ప క్రైస్తవ యోగానికి అంత్య దినాలు లేవు క్రైస్తవ యోగం అంతమయ్యేదా ఆ లేదు లేదండి మేము క్రైస్తవ యోగం గురించి మాట్లాడలేదు భూమి ఎంతం గురించి మాట్లాడుతున్నామండి అన్నారు అనుకోండి అసలు భూమి ఎంతం అయితేనే ఎక్కడ ఉంది బైబుల్లో మిక్కుటమైన వేండ్రముతో లయమైపోవును అన్నాడు కదా అనుకుంటారు దానికి కూడా దేవుని చిత్తం అయితే మరొకసారి అది ఆ విషయంలో మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా దీని గురించి ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ప్రశ్నించండి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా కాబట్టి అంత్య దినాలు అనేది బైబుల్లో అంత్య దినాలు అనేది బైబుల్లో అంత్య దినాలు అనేది దేనికి సంబంధించింది ధర్మశాస్త్ర యోగపు అంత్య దినాలకు సంబంధించిందే తప్ప కొత్త నిబంధనకు సంబంధించింది కాదు ఎక్కడైనా బోధల్లో కూడా మనం చూస్తుంటాం మనం అంత్య దినాల్లో ఉన్నాం బ్రదర్ మనం చివరి దినాల్లో ఉన్నాం ఆయన రాకడం స్టార్ట్ అయింది బ్రదర్ ఆయన రావాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇస్రాయేలీలు పాతపీఠంగా చెయ్యాలి మరి పాతపీఠంగా చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇస్రాయేలీలు ఉన్నారా లేదు ఆ కాలంలో ఉన్నారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వారు ఎప్పుడైతే ఏడీ డెబ్బైలో యూదుల చేతికి ఇస్రాయేల్ని అప్పగించాడో యేసు ప్రభారు నేను అప్పుడు వచ్చానని గుర్తు అన్నాడు మొత్తం ఇరవై నాలుగు మూళ్ళు ఓకేనా ఓకే ఇంకేదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మరి ప్రార్థన చేసుకుని సెలవు తీసుకుందాం కృపా కనికరములు గల తండ్రి మీ ఘనమైన నామానికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని ప్రేమించి మీరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ఆయుష్ను బట్టి ఈ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన ఇదిగో తండ్రి మరి అంత్య దినములు అంటే అది క్రైస్తవ యుగానికి అంత్య దినముల కొత్త నిబంధనకి అంత్య దినముల పాత నిబంధన అంత్య దినముల అనేది మేము ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకోగలిగాం తండ్రి మీ దయ వలన 
మరి ఇంకా తండ్రి మరి క్రీస్తుడు అక్కడ జరిగిందా జరగాలనే యొక్క ఉద్దేశంలో నాయన మిగిలిన సందర్భాలు కూడా మిగిలిన టాపిక్స్ కూడా తండ్రి మేము తెలుసుకోవటానికి మాకు ఆయుష్ను ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి అవకాశం ఉన్న దయచేయమని మరి వాక్యం ఉన్న ప్రతి బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి మంచి మనసునివ్వండి యథార్థమైన హృదయాన్ని ఇచ్చి పరిశీలన శక్తిని వినువారందరికీ నీ దయచేయమని మరి వాక్యం వాక్యం విషయంలో మనసును కఠినపరచుకోకుండా బ్రతికగలిగే శక్తిని అందరికీ నీ దయచేయమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి మమ్మీ